எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஈரோடு மாவட்டம் அஞ்சூர் வட்டம் கருவாடி புதூர் கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் கார்த்தி அப்பா பேர் பரமசிவம் அப்பா ஒரு ஐம்பது வருஷமாக விவசாயம் பண்ணிருக்காங்க நான் கூட ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவர் சப்போர்ட்டுவாக நானும் அக்ரிகல்ச்சர் கற்றுக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் பேசிக்காக ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் இன்ஜினியரிங்கில் இசிஐ முடித்தேன் பெருந்திர நந்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் முடித்தேன் இப்போ இந்த ரீசெண்ட் டேஸாகவே அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நிறையா டிஃபிகல்ட்டி சந்திச்சு வருது நிறையா கிளைமேட் சேஞ்ச் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதுவும் இந்த சுச் இப்போ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதுவும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த டைமில் மற்ற விவசாயிகள்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுருக்காங்க தண்ணீர் தோட்டத்துக்கு நீர் பாய்ச்சிற விஷயத்தில் மிக மிக சிரமப்பட்டுருக்காங்க ஆனால் நம்ம எப்படி தினமும் தண்ணி குடித்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த கிராப்பையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் வீட்டு விட்டு வெளியில் போக முடியாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு கிராஸ் பண்ணி வேறு ஏரியாவுக்கு போக முடியாமல் பல விவசாயிகள் பல சிக்கல் சந்திச்சு வராங்க இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃபார்மிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மாடர்னில் இப்போ இந்த மாடர்ன் டேஸில் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி விவசாயம் பண்ணுறோங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுற வாங்க நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டரை ஏக்கரால் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பன்னெண்டரை ஏக்கரால் ஒரு எட்டு ஏக்கராக வந்து ஒரு தென்னை மரம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏக்கராக வந்து கரும்பு போட்டிருக்கோம் ஒரு மூணு ஏக்கராக வாழை போட்டிருக்கோம் முதல்ல நாங்கள் இதுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் மடைநீர் பாசனம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா லேபர் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் நீர் வந்து ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் தான் பாய்க்க முடியும் அப்படி தான் இருந்துச்சு சரி இதுக்கு என்ன மாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஸ்டெப்பு வந்து நாங்கள் சரி ட்ரிப் இரிகேஷன் போகலான்னு போனோம் ட்ரிப் இரிகேஷன் போனதுக்கப்புறம் அது எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சு தண்ணி மிச்சம் நமக்கு லேபர் காஸ்ட் மிச்சம் எல்லாமே மிச்சமாக இருந்தது இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒருக்கா ஒரு கேட் வால் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் பக்கத்துலேயே இந்த லேண்டில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு நம்ம சைமுலிட்டேனியஸாக வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வீடு தூரமாக இருந்துட்டு அதையும் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது சரி நான் முடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முடிச்சு வெளியில் வந்துட்டு சரி இதுக்கு என்ன மாற்று அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது சரி ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் நிறையா டெக்னாலஜி ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு சரி நம்ம இதையும் ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்டர்நெட்டில் செக் பண்ணேன் இன்டர்நெட்டில் செக் பண்ணும்போது நிறையா ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் காட்டுச்சு நான் அப்புறம் அதில் மொபிடெக் ஒயர்லெஸ் சொல்யூஷன் ஒரு கம்பெனி இருந்தது அது என்ன லொக்கேஷன்னு பார்க்கும்போது பெருந்திர பக்கத்துலேயே இருந்தது சரி நம்ம அங்கே தானே படித்தோம் சரி என்னென்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தேன் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்களோட ஹெல்ப் எல்லாமே அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே தெளிவாக இருந்தது சரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஆட்டோமேஷன் வந்தோம் ஆட்டோமேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ட்ரிப் இரிகேஷனில் எங்களுக்கு ஜீரோ ஒர்க் தான் வாட்டர் நீர் பாய்ச்சல் அப்படிங்கிற வேலையில் எங்களுக்கு ஜீரோ ஒர்க் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும் போதும் மற்றது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துக்கும் இப்போ மொபிடெக்கில் இருந்து என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து எம்கான் இது வந்து மொபைல் கண்ட்ரோலர் இது வந்து அறுபது ஹெச்பி மோட்டர் வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ ஏழு ஹெச்பி வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் இது வந்து வால்வ் கண்ட்ரோலர் இதில் வந்து இருபது வால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு போர்டு போட்டிருக்காங்க இப்போ நாங்கள் வந்து பன்னெண்டு ஏக்கருக்கு ஒரு பதினஞ்சு வால் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதோட சேஃப்டிக்காக ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்துருக்காங்க அது போக நம்ம எப்படி மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டு இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் டைம் என்ன டைமிங்கில் இந்த டைம் கரெக்டாக காமிச்சிடும் அதுபோல் வோல்டேஜ் மோட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எந்த வால்வ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஆம்ஸ் எல்லாமே இதிலே பார்த்துக்கலாம் இதை நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது வால்ட்டு போய் காட்டுறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி மொபைல் மூலிமா வால்வு ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அவங்களோட ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் டீகான் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதில் மோட்டார் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிட்டு மேனுவல் மோட் கிளிக் பண்ணோம்னா அதில் வால் சிம்பிள் வரும் அது அடிஷ்னல் ஆட் பண்ணோம்னா அதில் வால் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இந்த வால் த்ரீ ஓப்பன் ப
இந்த ஆட்டோமேஷனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் மொபிடெக் ஆட்டோமேஷனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா சுச்சுவேஷன் அந்த ரெண்டு மாதம் லாக்டவுன் பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் யாரும் வெளியில் வர முடியல உள்ள கொரோனா எங்கே இருக்குது எப்படி என்னன்னு தெரியாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டே தேர்ட்டி டேஸ்னால் ரொம்ப இதாக இருந்தது அந்த டைம்லலாம் நாங்கள் ரொம்ப எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எங்களுக்குலாம் இல்லை மற்றவங்களாம் நான் வெளியில் போய் தண்ணி கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்குலாம் ஒரு ஒர்க்குமே கிடையாது நாங்கள் வீட்டில் இருந்த மாதிரியே கெட் வால் ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தோம் அது போக அந்த டைமுக்கு ஒரு கிராப்புக்கு தண்ணி கொடுத்தோம்னாவே அதோடய க்ரோத் எந்த இடத்துலையும் பாதிக்கப்படாது இப்போ ஒரு க்ரோ ஒரு ஒரு இப்போ நான் வாழையே போட்டிருக்கோம்னா சரியாக ஒரு கிராப்புக்கு தண்ணி கொடுக்கலன்னா செவ்வாழையெல்லாம் ஒரு பன்னெண்டு மாதம் வர வேண்டிய கீல்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு மாதம் தள்ளி போயிடும் இப்போ நம்ம அது கரெக்டான டைமில் பண்ணும்போது அந்த பன்னெண்டு மாதம்னா அந்த பன்னெண்டு மாதத்தில் ஒரு கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணோம்னா ஒரு மூணு மாதம் நமக்கு ஒரு கிராப்பில் மிச்சம் ஆகுதுன்னா அதுவே நமக்கு பெரிய பூஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போக நான் இந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா செலவு பண்ணேன் அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டரை ஏக்கராகவும் நான் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து நான் ஒரு வருஷம் ஒரு லேபர் கொடுக்குற ஒரு காஸ்ட்டு தான் மாதம் ஒரு பத்தாயிரரூவானு போட்டிங்கன்னா கூட பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் பக்கமாக ஆச்சு அது வந்து நான் ஒரு வருஷத்துலேயே திருப்பி எடுத்துடலாம் ஒரு ஈல்டு வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அது ஈல்டு எடுத்துடலாம் அதனால் நான் உங்களுக்கு இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு நான் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிந்துரைக்கிறேன் நன்றி Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.